大家好，今天是1月29号。昨天刚说，美国司法部正式通知加拿大司法部要引渡孟晚舟，并且对华为在美国的公司提起刑事起诉，总共23项罪名。事态发展很快，今天微博和推特上就疯传 FBI 突查华为全美14家办公室、研发基地和分公司。呃，我看了一下，最开始的消息是推特的，它是引用微博上的消息。那么。呃，还有方舟子也在推特上发出了消息，说圣地亚哥的华为办公室今天被联邦调查局查封了，出去了二十多个特工。呃，还有的人说，美国今天在全美范围发布大规模行动，把华为在美国的十四个办事处、研发基地、分公司全部查封，包括硅谷、孟菲斯、旧金山、洛杉矶、芝加哥、底特律、纽约、亚特兰大，可能还包括圣地亚哥。那几乎是华为在美国的布局和经营都被一网打尽。然后我查了一下国内的微博，最初这条消息是一个叫徐记观察的人说，美国对华为的打击是全方位立体封杀。FBI 查封了圣地亚哥的华为办公室，一次性出动二三十个特工，对华为的指控不仅是伊朗交易，还有商业间谍、窃取技术等等。不过，国内这个微博呢，它的博主呢是一个超级五毛，他在发完华为这条消息之后。在下面加评论说，意思就是要对中国国内有民主进步思想的、可能参与颜色革命的人要收网了。他还说啊，虽然他暂时惹不起美国人啊，整不了美国的公司和商务人员，但是对美国的意识形态打手就不要客气了。也就是说，不敢整美国人，那么就要整那些跟美国意识形态比较接近的中国人。果然是大国风范，亮剑精神。在今天下午，刚刚在推特和微博上看到这则消息的时候呢，我们本来打算推一则播报，但是出于严谨的这个媒体的态度，我们还是要核实一下。于是我们在 Google 上就查到了华为圣地亚哥分公司的电话，它是登在 Google 的首页的。然后我们就打通了这个电话，跟他们的前台联系了一下。以下就是打电话的过程。Hello, this is Sammy. Uh, hello. Uh, is this the San Diego Huawei Company? Uh, yes. Uh, are you still uh running? Uh, sorry. Some news said uh you are uh checked by the FBI police. So、today. who is this? Uh, this is uh ACM Media. We have nothing to say. So yeah. So that can you hold on, please? Okay. Hey. Good morning. Hi. Good morning. Who am I speaking with? I just heard、yeah. from some social media that F- FBI checked Huawei San Diego company today. So I、uh, call you to、uh, confirm the news. So、uh, Eric, the、uh, FBI was here yesterday. They weren't here there today. Ah, so today you are uh, normally uh, running. Uh, all、yes. employees、uh, are working today. Let me give you a call back in a few minutes. Okay. OK， no problem。Thank you。因为这条消息得知的突然，一时兴起去采访的决定也比较突然，啊、呃，所以都没有准备，对方可能也没有准备，所以大家就不要在意我的英文了啊，也，我都没有想到能够打通这个电话，而且顺利的有人接。很久没有做英语新闻了，所以有点结结巴巴。但是对方的前台小姐呢，我想可能是华裔，她应该是听懂了我的意思，但是她不便回答这个问题，于是叫来了一个男性的主管，应该是一个美国本地人。那么他在询问了一些信息之后，啊，他就说了一句，说昨天他们到这儿来，啊，今天他们已经不在了。The、uh, FBI was here yesterday. They weren't here there today. 也就是说，证实了这个突然查封。圣地亚哥分公司应该是在昨天，也就是通知，呃，加拿大引渡孟晚舟的当天啊，刑事起诉华为公司的当天。而今天呢，也就是一月二十九号，至少他们公司据他们声称还是正常的运营的，这个我也反复确认了几遍。由此看来，无论是之前对华为全面封杀的传闻，还是今天呃封杀华为在全美的办事处、研发基地和分公司的新闻，都不是空穴来风。啊，之前一个星期以前，我们说过，有白宫正在准备川普的特令，全面封杀中国的所有国有企业和电讯公司，尤其是中兴和华为，禁止所有的中国电讯公司在美销售。啊，所有中国的电信公司到美国买零件，必须获得美国商务部的许可。随后，在做这期节目的时候，网上已经出现了
呃，美国查封华为在全美分公司的消息，甚至在中国的一个军事论坛，我查到说，美国在华为在美国的分公司一共有三千人。中芯公司出事以后，华为已经辞退了当地的员工，并撤回了大部分中国员工回国，留下一部分继续从事研发和业务合作。之前阿里的支付宝在美国投放业务被拒绝，然后是中芯违反规定，交了巨额罚款撤销。现在。有消息称，美国决定继续调查中兴，而呃，现在无人机领域的民用无人机领域的第一名大疆 DJI 也受到了美国的各种警告，包括对呃 GPS 位置记录和上传等等，还有海康威视，就是据以前是胡锦涛的儿子所在的那个企业，专门研发监控摄像头的啊，各种 X 光。这个这个检检查机器，在北京地铁里全是海康威视的机器。前不久也被禁止使用美国相关芯片和零件，并且美国要进一步扩大制裁中国此类通讯企业的制裁范围。当然，在中国的君王里，呃，那些所谓爱国者，他们是一片沸腾，认为这是上帝要美国灭亡，必先使其疯狂，还说当年。逼迫日本签订广场协议的那帮人，就是现在的这帮人，啊，美国会像对待以前的日本一样对待现在的中国。哎，关于这个选题，倒是我倒是准备了很久，一直积压在那儿啊，找就想再找一个机会，等中美贸易战谈判再开的时候，讲一讲当年美国打贸易战的历史和美国对日本的广场协议。很多人说是那种那是一个不公平协议，日本的衰落就是因为。广场协议而起，我打算在另一期节目详细谈谈这个事情。好，回到今天的美国查封华为的新闻，对于美国现在对华为的全方位扼杀，那么有外界有几种这样的意见，一个是因为中美贸易战啊，要有一个抓手和切入点；另外，因为华为这个公司的五 G 科技能力太强，美国是出于。对科技领先的这种恐惧，所以要在这个五 G 的节点上压制一下华为。那么，当然，中国国内以中国官方外交部为代表的，那就是美国对高中国高科技公司的崛起感到恐惧，对中国全面崛起感到恐惧啊，不惜用政治手段，用一切黑暗的手段来打压。这些都是从外围、从政治原因来揣测美国的动机。其实就事论事而言，呃，华为显然已经违反了若干的法律，这个咱们就不再赘述。虽然胡锡进非常，呃，其实胡锡进平时是一个挺明事理的人啊，什么都明白。但是我们昨天那期节目也说，啊，这这次是一边倒的扯着喉咙啊，说美国这就是一种非法行为。呃，以其实是表示我认我认为是中国高层已经给这个事定了调，就不要再有呃任何的呃摇摆，一定要强硬到底。但是像方舟子这种人呢，还是比较较真的啊，他在推特上也直接回怼胡锡进，说胡锡进应该明白啊，华为确实是呃有违法的行为，这个对他的打压呃没有什么不合理的。啊，其实今天在推特上还有网友留言给我，呃，留了好几段。其实也是以前的观众里具有代表性的，虽然不常见，但是确实存在的这样一个观，这样一些观众，他的意见很有代表性。就是说，呃，我说了这么多期华为的节目，无非就是为美国扼杀华为、扼杀中国五 G 高科技的行为来辩护，啊，说我不要不承认，这就是扼杀华为和中国高科技。其实呢，我在节目中多次说过。呃，扼杀是存在的，因为扼杀是一个动词，它可以是中性的，关键是你扼杀的原因和理由。扼杀好的东西和扼杀坏的东西都叫扼杀，但是给人的感觉是不一样。那么华为的主要原因我就不再说了。如果说你硬要说就是一种恶意的扼杀的话，那么首先对美国来说，华为把美国的东西违反协议卖给美国的敌人，而那个敌人呢，像伊朗啊、伊拉克呀，甚至是北朝鲜啊，都是在。口头上和在行动上都在准备是要扼杀美国的，那么中国去帮助一个要扼杀美国的敌人，那么就等于是间接扼杀美国。既然别人是要扼杀美国，那么美国为什么不能反击？为什么不能扼杀这样一个企业？其实更重要的是对中国人来说，毕竟我们是站在中国老百姓的这个视角和立场。现在的华为已经不仅仅是一个高科技企业，不仅仅是一个造手机的，它更是一种模式。它是中国这种政治模式、发展模式和这种模式的一个非常有力的助力，高科技的助力。
。中国的这种模式，简而言之，发展到最后就是一九八四式的高科技数字化集权。那么华为呢，它不但在政治上高度服从中国的发展模式，在经济上也帮这个体制在啊。赚钱赚很多钱，在科技上更是直接加固这个1984的这种牢笼。一旦这个数字化集权要是建成了，那么就有点像我多次引用的《火影忍者》里面的神树开花，然后所有人都变成了电池，陷入一种梦幻之中，无限阅读就完成了。到那个时候，全人类就完蛋了，都剩下一个个人肉电池在那儿做梦而已。当然，如果不。不这么开玩笑，不说这么悬。那么现在的华为，它就已经开始有这样的行为了。它现在在手机里就删除一些不合中国政府口味的照片，你在推特上下的照片后面可能你就找不着了。那以后现在它可以删照片，以后华为假如说控制了 5G 的基础网络，而 5G 又是未来物联网的基础，所有的物流之间的传感器、自动驾驶，呃，未来的大数据量的即时通讯都是靠 5G。你不知道他什么时候留个后门，那时候已经很难查了。如果现在呃中国的天网系统可以做到在街上四秒钟定位一个人，他可以监控你的手机，然后各个路口有摄像头，摄像头是高清的，可以实时追踪你带了，呃各种伪装他都可以认得出来。那么以后一旦掌握了 5G 的这个主干网络，比如说自动驾驶，那么那个时候假如政府看哪个人不顺眼。他悄悄的后门发一个指令，让自动驾驶的汽车直接往呃桥底下往墙上撞，往桥底下冲啊，形成一个完美的自杀或者是事故现场。那么这个场景想想都非常可怕。这样的系统如果始终掌握在一个非民主政体的一个少数人手里，那全人类就完蛋了。所以，假如华为的所有的发展都是奔着这样一个目标，那么现在就不但是。确实是扼杀华为，而且是应该扼杀华为，甚至是必须扼杀华为。说老实话，一个民族企业，假如不是有如此危险的前景，甚至是现实行动，那么就算一个人他不引以为豪，不引以为荣，但是也不会有几个人是希望一个企业就这么倒下。跟企业毕竟是无冤无仇，但是现在华为的行为，中国模，中国政府的模式，他的行为。啊，明显就是朝着那个目标去，所以有很多的中国人，他们希望华为变得强大，其实就是希望中国现在这种权贵体系永远牢固啊，他们的子子孙孙在国外享福，他们在国内的官位世代承袭，财富继续向顶端集中，然后穷屌丝永世不得翻身，买不起房也娶不到老婆，所以有很多人口口声声说，有一部分人就是看不得中国发展。那么要看你如何定义这个发展以及发展之后的结果。我可以告诉啊那位网友，就是我大学填志愿的时候，第一志愿填的并不是通信工程之类的，我的第一志愿填的就是核物理，因为当时我的志向就是以后钻山沟研究导弹，发展中国的尖端武器。那么是为了什么呢？就是为了对付美国佬。因为在呃中学时代，呃在社会上的宣传，给我造成了。这个美国佬是非常坏的，就跟现在很多的五毛想法一样，美国是是这个世界上战争啊战乱的根源，啊，也是阻碍中国发展最大的敌人，所以一定要富国强军来打败这个最危险的敌人。其实我在填志愿的时候，那个时候已经是市场经济呃蓬勃发展的时候，很多人都忙着挣钱，根本没有多少人有这样的理想。虽然后来因为一个小小意外啊，没有能够。去核物理这个专业，结果反而倒去了一个很热闹的专业啊，通信、电子工程、搞软件、WE 这类的。毕业以后 ，IT 类的工作简直遍地都是，根本就感觉不到有就业的问题。中兴、华为这样的企业根本也没有感觉到有多好，也差一点就去了。而这十几年来 ，IT 业在全球方兴未艾，在美国也是比较好找工作。我如果是想再回到 IT 领域，那么随时可以回去。所以，如果光是为了赚钱，我绝对不可能天天坐在这里刀逼刀，我肯定就去编软件，去搞通信工程去了。但是我也是在中学时候就开始有这么一种感觉，就是这个社会是生病了，就有点类似像鲁迅当年弃医从文。当然不是我贴金子，水平离鲁迅差的还是太远，但是那个感觉我想是一模一样的。当时。呃，鲁迅那个年代，他是为了治好中国人的身体，摆脱东亚病夫。现在的中国呢，天天是喊着要发展、要富强，但是最需要发展的，恰恰不是经济，也不是什么军事装备，最需要发展的是脑子。因为如果脑子不好使，
不但不能改变东亚病夫的形象，虽然现在病的位置不一样，以前可能是身体，那么现在可能表现为精神状态。而且，如果脑子不正常，那么光发展肌肉这样的发展到最后是非常危险的。所以我当时觉得，如果从事软件或者 IT， 就算软件编得再好，编成像比尔盖茨那样，也改变不了中国的什么，而且还可能把中国往更坏的地方去推。因为中国虽然是口头上对外都是宣称要友好、中美友好，实际上无论从教育层面还是宣传层面，贯穿的对于美国来说就是一一种反美精神。所以，因为我当年是想钻山沟研究核武器对付美国人的，所以我特别理解这种想法。不然，为什么九幺幺的时候那么多中国的大学生会叫好？啊，我也是从那个年代走过来的，所以中国的这种说一套做一套不需要解释。所以可以，也可以间接认为，中国整个的发展就是为了间接扼杀美国。那么又回到刚才那个问题，为什么美国你都要扼杀他了，他为什么还要一边让你赚着钱，一边让你用赚的钱去扼杀他？为什么他就不能回过来扼杀你？其实官方一直宣传，美国就是要遏制中国的发展，就是要扼杀中国。他们的理由实际上是，美国经常支持中国的老百姓可以自由的说话、投票，可以搞民主，可以有更多的权利。那么。中国政府就宣传，这就是美国要扼杀中国。那么顺着这个逻辑下推理下去就非常奇葩了，就等价于支持中国的老百姓就是要扼杀中国，其实是扼杀中国政府。那么反过来推，支持中国政府就是扼杀老百姓。那么华为是支持中国政府的，华为于是他就要扼杀老百姓。那么除了赵家人之外，谁支持华为这样的企业，谁的脑子就可能有问题。对于美国对华为的封杀，外界还有这样的分析。这次中美贸易谈判，中国不可能在短期内对贸易做一个结构性的转变，但是美国也并不打算继续容忍或者等待中国。至少美国可以在局部强迫，比如说像中国、呃、华为啊、中兴这样的科技企业一个结构性的瘫痪，也就是遏制住中国模式的蔓延速度，相当于局部改变中国的这种结构性的发展。那么如果。这种遏制在配合中国模式，它的内在危机，也就是最近经济引发的大衰退，呃，债务模式的崩盘，以及人口的断崖式下跌，还有中国本身世界经济存在的这种经济周期，呃，这些因素的叠加，可能会让中国进入一个不可承受的结构性的被迫转型的一个阵痛期。这个对于中国未来的政治和社会形态都有着不可估量的影响。所以，美国封杀华为这件事，对于中国来说，既是黑天鹅，又是灰犀牛，影响非常深远。好，今天关于美国全面封杀华为这个新闻就聊到这儿，我们下期再见。如果您喜欢我们的节目，可以根据屏幕信息给我们咖啡打赏，左边是 PayPal， 上方是 PayPal 转账邮箱，下方是 PayPal Link， 右边是微信转账二维码。PayPal 公司在中国大陆有官方网站，中国大陆用户可以直接注册。好，非常感谢您的支持。